Hoy quería contarles que es un día muy especial para, para mí y para todos nosotros. Los Martín, los Martín Fierro Digitales, con mucha polémica, porque algunos que decían que las ternas no estaban bien, que pasaron un montón de cosas, faltaban pero finalmente se hicieron y fueron un hit. Me parece que nos toca hacerle una mención ahora, si no me equivoco, eh, para el cual, si no me equivoco, vamos a ver un tape. Vamos a ver un tape entonces. Vamos a ver las imágenes. Y me están diciendo, Grego, inventaste vos el tape. Qué pelotudo que sos. Que lo felicitamos por... Tu desempeño social. Oh, arriba. Y aquí no pasó nada. Qué pelotudo que sos. Bueno, no los, no los vamos a hacer esperar porque nos van a comer crudos, sino. Y el ganador es. Jimena Barón con la tonta. Bueno, en este Jimena momento no está Moria para recibirlo tampoco. Así que se lo guardamos de lunes a viernes, puede pasar a retirarlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el horario? Eh, no tengo bien en claro. De lunes a viernes, de, de 12 de la mañana a 3 y media, exacto. No. Qué pelotudo que sos. Exactamente. Che, yo quiero, debería ganarme el premio al chabón que mejor careteó que está llorando por dentro. ¿Por qué? Porque estoy llorando un poquito por la derrota. Qué pelotudo que sos. Eh, muchísimas gracias a los miembros de Aptra por haber tenido en cuenta a los medios digitales eh, en esta nueva premiación. Nada, no se entiende ni está claro el criterio que se ha tomado para armar ciertas ternas, ni siquiera se entienden las ternas. Pero hay algo muy claro en todo esto y que esto no es televisión. Esto es el mundo digital. Aptra nos está dando un lugar que a veces necesitamos. A veces los que somos influencers, los que estamos metidos en el mundo digital, a veces cuesta hacerle entender a nuestros padres que subir videitos a internet es laburar. Es trabajo lo que hacemos. En lo que en un canal de televisión lo hacen de repente 20, 30 personas, hay dos guionistas, hay tres productores, hay un productor de exteriores, hay un editor después, hay cuatro montajistas. En las redes sociales normalmente se da que un mismo pibe edita Guiona produce y termina subiendo su propio contenido. Así que un aplauso a ustedes, generadores de contenido, se lo merecen. Vamos, Perdóname, él mucho genera no lo entendí. un solo empleo y un canal de televisión genera centenares de miles de empleos. Pero aparte de la que tiene levantó, que ver con la, lo... levantó la bandera de la precarización laboral. Just a little bit big now. Música, maestro. ¡Vamos! El domingo, mientras todos los periodistas buscaban la vuelta de Federico Val, que se encontraba en un evento privado, bueno, le estaba cumpliendo el sueño a Bianca Mellino. De esta manera apareció el galán en el momento del vals. Yo te puedo creer. Y más o menos esto se paga, María. Ah, vamos no. a hablar de claro. Bailar con no, no puede hacer de onda, puede cobrar. Federico no Valca se, no. se suspende un viaje por esta fiesta. Menos de 15 mil pesos no puedo ganar. Anamá Ferreira empieza, empieza a, tu, a tuitear en contra de Andy. Y e dice, has levantado ahora una bandera y te quería recordar que me hacías bullying durante años. Es, ¿Quién hacer bullying conmigo? Es verdad. Cuando hacía CQC. Es verdad. Se han cagado de risa. Ah, eh, y han dejado sin laburo a cantidad de gente. Después han cambiado la imagen. Obviamente, Asne Kunesov le respondió, ahora que soy un adulto, te pido disculpas. No, antes también era adulto, no era un nene. Eras un semejante pelotudo vos, Pergolini, de Natale, el otro gordito, no me acuerdo. Eran varios pelotudos juntos. Tenían los huevos más grandes que un FIA 600. Hacían daño porque se creían que eran más graciosos que nadie. Eran unos forros, chicos. Se rieron de todo el ambiente y creyeron que eran más graciosos que nadie. Eran forros. Entonces ahora jodanse, son sorete. Son sorete. Y para todo el mundo, cuando hablas, son sorete, chicos. A mí me pueden decir que soy un hijo de puta, pero no un sorete. Sigue sí, la polémica. Otro de los temas que está este, en, en, a la orden del día que también este, te pronunciaste fue el tema de, de, de D'Artés. ¿Qué hacemos con D'Artés? Sí, obviamente me preguntan, bueno, ¿y qué pensás? Y en el lugar de Adrián, yo no me pongo en el lugar de Adrián ni de Juan, yo me pongo en el lugar de Calu. Sí. Brillantina para mí, basta. La mina estaba en un programa en el que tuvo su papel más popular sí. y, y desapareció. Y de verdad la mina necesitaba contar esto. En el 2012... No iba a pasar todo este Obvio. banque que está pasando ahora. También es lógico que lo cuente ahora. Entonces a mí me sale ponerme en su lugar. El de Adrián y el de Juan es un poco más fácil.
¿Qué hacemos cuando arte es? Generalmente cuando una cosa está tapada durante mucho tiempo, cuando se destapa la olla es como una, como una olla a presión. Cuando se destapa salta todo y salta de repente. Y generalmente hay un efecto contagio, especialmente con cosas que tienen que ver con, con la dignidad. Habría que ver eh, realmente cómo fue la situación. Eh, uno siempre tiende, a, siempre tiende a creer a la mujer y tendría que hacerlo porque la mujer es la que menos tiene para ganar en esto. No sé si era necesario, pero bueno, eh, está bien. Mira esto. Cartón. Ah, la... Se escucha si te late el corazón. Bien ahí. Tu alma protegida con teflón. Bien. Y Costa también la sabe. Bien, cuidado. Bienvenido sí, a casa. Muy bien, muy bien. Bárbaro. ¿Qué? Mira cómo está. Tremendo. Bueno, en un ratito... ¡Eh! ¡No! ¡Uy, no! Daño y cuando ¿Hace lo vemos... poco? No, muy poco. ¿Hace? ¡Ay! 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 tanto que se las critica las veces en este caso a vos y se los cambia sí. no no y como dice no por favor en algún momento dijiste que si Argentina no gana este va a ser tu último mundial es un poco lo que lo que sentimos toda esta camada que viene jugando eh, el último tiempo es un poco también lo que nos hizo sentir eh, la gente no se dijeron muchísimas cosas de nosotros, eh, pensamos que si no somos campeones se va a venir mucho más todavía y que no, no nos va a quedar otra, porque ya está, se terminó para mí la selección, son cuatro finales, eh, no es para mí. Creo que si a nosotros no va bien, no va mal este mundial, tenemos que desaparecer todo de la selección. Pensamos que si no somos campeones se va a venir mucho más todavía y que no... No nos va a quedar otra. Este es el mejor del mundo y no se tiene que retirar nunca. Ni cuando tenga 200 años ni nunca. Leo, 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 Messi. Vos sos el mejor, vos sos el más grande.